பிரியமான தேவ ஜனமே இந்த ஓய்வு நாள் காலையிலும் உங்கள் யாவரையும் நான் சந்திப்பதில் மிகவும் மன மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் பாலைவனம் அப்படின்ற ஒரு சீரீஸில் இந்த நாள் காலையிலும் உங்களோடு கூட நான் பேச வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் நம்ம எல்லாரும் பாலைவனத்து வழியாக தான் கடந்து செல்கிறோம் எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு பாலைவனம் இருக்குது சிலருக்கு குடும்பத்தில் ஒரு பாலைவனம் குடும்பத்தில் சமாதானம் இல்லாமல் இருக்கலாம் சண்டை போட்டு கொண்டிருக்கலாம் மன மடிவாக்குகிற அநேக சம்பவங்கள் இருக்கலாம் சோகங்கள் இருக்கலாம் சந்தோஷமின்மை காணப்படலாம் வீடு தான் சில பேருக்கு என்னது பாலைவனமாக இருக்கிறது சிலருக்கு பார்த்திங்கன்னா வேலை ஸ்தலம் பாலைவனமாக இருக்கிறது அதில் இன்க்ரிமெண்ட் போடலை இன்சென்டிவ் கொடுக்கலன்னு வாங்க சில பேர் மற்றவர்களோடு கூட சேர்ந்து என்னால் வேலை பார்க்க முடியல நிறைய பேர் பொறாமைப்படுகிறார்கள் என்று சொல்லி வேலை ஸ்தலத்தில் நமக்கு பாலைவனமாக இருக்கலாம் மற்றவர்களுக்கு ஊழியம் பாலைவனமாக இருக்கலாம் வளர்ச்சியே இல்லை பிரதர் அப்படியே காணப்படுகிறேன் உண்மையான அன்பு இல்லாமல் இருக்கிறார்கள் ஜனங்கள் எல்லாரும் பெருமையாக இருக்கிறார்கள் மேட்டிமையோடு கூட இருக்கிறார்கள் ஊழியம் ஒருவேளை பாலைவனமாக இருக்கலாம் இல்லாவிட்டால் நமது வாழ்க்கையை பார்த்தீங்கன்னா சிலருக்கு பாலைவனமாக இருக்கலாம் வாழ்க்கையில் ஒரு டெவலப்மெண்ட்டுமே இல்லை பிரதர் இருக்கிற மாதிரியே தான் இருக்கிறேன் ஒரு மாதிரி ஸ்டாக்னண்ட்டான ஒரு வாழ்க்கையாக இருக்கிறது என்று சொல்லி நீங்கள் ஒருவேளை சொல்லலாம் அதில் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் நம்ம எல்லாருமே கனெக்ட் ஆகிடுவோம் என் அன்பு சகோதரனை சகோதரிகளே ஆண்டவர் இன்றைக்கு என்ன சொல்லுகிறார் நமது வாழ்க்கை ஒருவேளை இப்படிப்பட்ட ஒரு பாலைவனத்து வழியாக கடந்து செல்லுமே என்றால் நமது வாழ்க்கையில் சோலைவனமே காணப்படாமல் முழுவதுமாக பாலைவனமாக இருக்கிறது என்றால் இன்றைக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் பாலைவனம் நமக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு இடமா நமக்கு அது டெஸ்ட் பண்ணுகிற நம்மை அது சோதி தருகிற ஒரு இடமாக இருக்கிறது த வில்டர்னஸ் இஸ் யுவர் டெஸ்டிங் ஜோன் உங்களை அது டெஸ்ட் பண்ணுகிற சோதி தருகிற ஒரு இடமாக இருக்கிறது வேதாகமத்தை நீங்கள் திறந்து கொள்ளுங்கள் மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் நான்காம் அதிகாரம் முதல் பதினோரு வசனங்களை நீங்கள் திருப்பிக் கொண்டீர்கள் என்றால் அங்கே இயேசுவானவருக்கும் என்ன இருக்குது ஒரு பாலைவனம் ஒன்று காணப்படுகிறது இயேசுவானவரையும் பிசாசானவன் வந்து சோதி தருகிறான் சோதனைக்குட் பிரவேசிக்க பண்ணுகிறான் கர்த்தரும் எப்படிப்பட்ட ஒரு பாதை வழியாக கடந்து செல்கிறார் ஒரு பாலைவனத்து வழியாக கடந்து செல்கிறார் இரண்டு சகோதரிய சகோதரிகளே இந்த நாளிலும் ஆண்டவர் நம்மக்கிட்ட சொல்கிறது என்னென்னா ஒருவேளை உங்கள் வாழ்க்கையில் சமாதானம் இல்லாமல் சந்தோஷம் இல்லாமல் ஒருவேளை வருத்தங்கள் நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கையாக உங்கள் வாழ்க்கை இருந்தது என்றால் நீங்கள் ஒரு பாலைவனத்து வழியாக ட்ராவல் பண்ணுறீங்க உடனே நீங்கள் ஒன்று சொல்லலாம் பிரதர் என் வாழ்க்கை ஒரு பாலைவனமாக தான் பிரதர் இருக்குது எனக்கு நல்லா தெரியுது பிரதர் இப்படியே என் வாழ்க்கை முடிஞ்சிருமா இதிலே என் வாழ்க்கை முடிந்து விடுமா என்று ஒருவேளை நீங்கள் கண்ணீரோடு கூட என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓய்வு நாள் காலையில் கத்தர் சொல்வது என்னவென்றால் யோபுவின் புஸ்தகம் இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தை எடுத்துக்கொள்க இங்கு வேதம் என்ன சொல்லுகிறது அவர் என்னை சோதித்த பின் நான் பொன்னாக விளங்குவேன் இந்த இடத்துல நீங்கள் பார்க்கலாம் யோபுவின் புஸ்தகத்தில் யோபுவை குறித்து நீங்கள் பார்க்கலாம் யோபுவுக்கு ஒரு பாலைவனத்திற்குள்ளாக யோபு தள்ளப்படுகிறார் குடும்பத்தை இழக்கிறார் ஆஸ்திகளை இழக்கிறார் செல்வத்தை இழக்கிறார் எல்லாத்தையும் இழந்துடுறாரு பாலைவனத்தில் கொண்டு போய் சுகவீனத்தோடு கொண்டு போய் அவரை போட்டுடுறாங்க அவர் இந்த இடத்துல என்ன சொல்லுகிறார் அவர் என்னை சோதித்த பின் நான் பொன்னாக விளங்குவேன் சோதனைக்கு அப்புறம் என்ன நடக்குது ஒரு ஆஃப்டர் லைஃப் ஒன்று இருக்குது இன்றைக்கு ஒருவேளை நீங்கள் நினைக்கலாம் பிரதர் என் வாழ்க்கை வந்து ஒரு சோதனை வழியாக போகுது ஒரு பாலைவனத்து வழியாக போகுது இந்த இடத்துலேயே என்னை ரெஸ்ட் இன் பீஸ் போட்டுருவாங்களோன்னு நீங்கள் கேட்கலாம் மை டியர் பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர் திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் யுவர் டெஸ்டிங் ஜோன் அண்ட் நாட் யுவர் ரெஸ்டிங் ஜோன் உங்களை முழுவதுமாக முடித்து இங்கே உங்களை மரணத்திற்கு நேராக இந்த பாலைவனம் உங்களை வழி நடத்தாது இந்த பாலைவனத்தை நீங்கள் தாண்டும் பொழுது இந்த சோதனை ஸ்தலத்தை நீங்கள் தாண்டும் பொழுது இந்த சோதனைக்கு பிறகு உங்கள் வாழ்க்கை சாதனையாக முடியும் உங்கள் வாழ்க்கை ஒரு பலமுள்ள ஒரு ஆசீர்வாதமுள்ள ஒரு வாழ்க்கையாக இருக்கும் இது வெறும் சோதனைக்குரிய ஒரு ஸ்தலம் தான் திஸ் ஜஸ்ட் யுவர் டெஸ்டிங் ஜோன் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இஃப் யூ ஆர் மே பி கிராசிங் திஸ் டெஸ்டிங் ஜோன் I don't know to whom I am saying this, but if you are crossing this testing zone, be advised, this wilderness is just your testing zone. It is just there to test you. It is just there to test your prayer life. You are the one who is 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 the one. ஒரு நம்பிக்கை அது சோதிக்கிறதாக இருக்கிறது தேவன் பட்சத்தில் நீ வைத்திருக்கிற தேவன் பக்கத்தில் இருப்பாயா இல்லாட்டா கத்தருடைய பட்சத்தில் நீ இருப்பாயா என்று சொல்லி உன்னை டெஸ்ட் பண்ணுவதற்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது தான் இந்த பாலைவனம் 
கத்தர் மீது நீ எவ்வளவு அன்பு வைத்திருக்கிறாய் என்று உன்னை டெஸ்ட் பண்ணுகிற ஒரு இடம் தான் இந்த நீ போய் கொண்டிருக்கிற அந்த பாலைவனம் இந்த பாலைவனத்திலே உன்னை முடிச்சிட மாட்டாங்க இந்த பாலைவனத்திற்கு பிறகு நீ கத்தருக்காக பெரிய ஊழியத்தை செய்ய வேண்டும் த சகோதரனே பெரிய ஊழியத்தை செய்ய வேண்டும் தம்பி பெரிய ஊழியத்தை ஆண்டவருக்காக நிறைய ஆத்மாக்களை ஆதயப்படுத்த வேண்டும் கத்தருக்காக தேசங்களை கலக்க வேண்டும் இதற்காக தான் இந்த பாலைவனம் உன் வாழ்க்கைக்குள்ளாக வந்திருக்கிறது திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் யுவர் டெஸ்டிங் ஜோன் எனக்கு பெரிய மாணவர்களே கோல்டு என்ன தெரியுமா செய்வாங்க கோல்டு எப்படி சுத்தமாக இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிப்பதற்கு அவங்க என்ன தெரியுமா செய்வாங்க நைட்ரிக் ஆசிடில் முக்கி வைப்பாங்க இந்த நைட்ரிக் ஆசிடை குறித்து பார்த்தீங்கன்னா அது கண்களுக்கு எரிச்சல் உண்டாக்கக்கூடியதாகவும் கரங்களுக்கு அதாவது ஸ்கின்னுக்குனா அது என்ன செய்யுமா நம்ம தோளுக்குனா அது விஷமாக அதை அரிக்கிற ஒன்றாக இருக்குமா ஐயோ அரிக்குதே இல்லாவிட்டால் கண்ணு எரிச்சலாக இருக்குதேன்னு சொல்லிட்டு கோல்டு அதுக்குள்ளே போடாமல் இருந்தோன்னு என்றால் கோல்டு பியூராக இம்பியூராக நமக்கு தெரியாது அது சுத்த பொண்ணாக இல்லாட்டா அசுத்தமான பொண்ணாக நமக்கு தெரியாது ஆனால் அந்த நைட்ரிக் ஆசிட்குள்ளே போட்டு விட்ட பிறகு அந்த ஆசிட் டெஸ்ட் என்று அதை சொல்லுகிறார்கள் அதை போட்டு அதிலிருந்து எடுக்கும் பொழுது பார்த்தா அது உள்ளே போடுற வரைக்கும் அது ஒரு வழி இம்பியூராக இருக்கலாம் ஆனால் அதை வெளியே எடுக்கும்போது அது சுத்த பொண்ணாக இருப்பதை நம் காண முடிகிறது உங்கள் வாழ்க்கையும் கூட ஒருவேளை மற்றவர்கள் இம்பியூரான வாழ்க்கைன்னு சொல்லலாம் பாவம் நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கை என்று சொல்லலாம் சாபம் நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கை என்று சொல்லலாம் பாலைவனத்தின் வழியாக நீங்கள் கடந்து செல்லுகிறது காரணமாக உங்கள் வாழ்க்கை வீணான ஒரு வாழ்க்கை சோதனையான ஒரு வாழ்க்கை என்ற ஜனங்கள் உங்களை பார்த்து கேலி செய்யலாம் இந்த பாலைவனத்திலிருந்து நீங்கள் வெளியே புறப்பட்டு வரும் பொழுது சுத்த பொண்ணாக சோலைவனத்திற்குள்ளாக நீங்கள் கடந்து செல்லவிருக்கிறீர்கள் நேசுவானவரை பாருங்க அந்த நாற்பது நாட்களும் அவர் சோதிக்கப்பட்டார் சோதனை முடிஞ்சோடனே அவர் அங்கேயே முடிச்சுட்டாங்களா இல்லை மூன்றரை வருடங்கள் ஆண்டவர் எருசலேமிலும் யூதையாவிலும் சமாரியாவிலும் சுற்றி திரிந்து கர்த்தருக்காக அவர் எழும்பி பிரகாசித்தார் உன் பிரகாசமான நாட்கள் வருகிறது கர்த்தருக்காக நீ பிரகாசிக்கும் நாட்கள் இதோ வந்திருக்கிறது பாலைவனம் வெறும் கொஞ்ச நாள் தான் பாலைவனம் முடிந்த பிறகு உனக்கென்று எருசலேம் நகரில் ஒரு சோலைவனம் காத்திருக்கிறது ஆயத்தமாக கர்த்தர் உங்களை சீக்கிரமாக பாலைவனத்திலிருந்து அவர் சோலைவனத்திற்கு கொண்டு செல்ல போகிறார் சுத்த பொண்ணாக நீங்களும் விளங்கவிருக்கிறீர்கள் யாவரும் செபிக்கலாமா எங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவே அன்பு பிள்ளைகள் ஒருவேளை பாலைவனத்திற்கு வழியாக அவர்கள் பயணம் செய்து கொண்டிருக்கலாம் ஆண்டவரை ஆண்டவரை இந்த நாளிலும் ஆண்டவரை அருமை பிள்ளைகளை நீர் தாமே சோலைவனத்திற்கு நேராக அழைத்து செல்லுவீராங்க அவர்களது பாலைவன வாழ்க்கை முடியட்டும் ஆண்டவர் உமக்காக எலும்பி பிரகாசித்து ஆண்டவரே உமக்காக அற்புத அடையாளங்களை செய்து பிள்ளைகள் உமக்காக ஆண்டவரே தேசங்களை கலக்கும்படிக்கு பிள்ளைகளை சோதித்து நீர்தாமே சுத்த பொண்ணாக அவர்களை விளங்கும்படிக்கு செய்யும் ஆண்டவரை தாழ்த்தி அர்ப்பணிக்கிறோம் இயேசுவின் மூலம் செபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள அன்பின் பிதாவை ஆமீன் ஆமீன்